大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。凤凰台上掀起风云，任嘉伦、彭小冉携手演绎双重身份的古装热血剧。近日，一波新剧将掀起新一轮的拍摄周期，其中由任嘉伦和彭小冉领衔主演的古装题材作品《凤凰台上》即将开拍。这一消息引起了广泛关注和讨论。截至目前，《凤凰台上》已经发布了较为完整的故事架构。该剧的男女主角设定颇为引人入胜，女主角林苍苍被定位为江湖女侠，以她超群的武艺创立了正道门派凤来阁。随着剧情的发展，林苍苍身份的第二重面纱即作为首府千金也将被揭开。男主角萧焕是南齐王朝的在位皇帝，由于年幼和经验不足，面对首府大臣的种种恶行。萧焕选择了暂时回避锋芒，化名白池帆，深入江湖，走进民间进行微服私访。这两个拥有双重身份的特殊人物的相遇，注定将开启一段别样的精彩故事。在第一众身份的笼罩下，白池帆和林苍苍仗剑天涯，相互欣赏，埋下了两人间的感情线。然而，随着两人第二众身份的揭露，朝堂权力之争、政协势力的对抗等冲突，使得两人似乎逐渐走向对立面，两人的感情发展线也将面临巨大考验。作为一部合家欢式的作品，《凤凰台上》最终将以大团圆式结局，男女主角萧焕和林苍苍各自找到直剑江湖、匡扶正义的初心，并在共同守护山河。百姓安居的过程中，实现人生的价值和使命。目前，凤凰台上已经基本确定了核心男女主演阵容。扮演男主角萧焕的是出生于八九年的山东艺人任嘉伦，他是一位模特出身的艺人，近年来以其不断增长的人气，成为业内代表。任嘉伦从早期的青云志、大唐荣耀、通天敌、人杰。到后来的锦衣之下，秋蝉周生如故；再到最近的与君初相识、无忧度、蓝燕突击、请君等作品中，不断拓展个人戏路。特别是在古装题材作品中，凭借出色的颜值和对角色的掌控力，任嘉伦常常能够给观众带来令人惊喜的表现。基于任嘉伦在古装剧领域的游刃有余。观众对他在《凤凰台上》中扮演男主角萧焕的两个身份表现充满信心。总体而言，任嘉伦对这一角色的定位应该是毫无问题的。与任嘉伦搭档扮演女主角林苍苍的是另一位新锐艺人彭小冉，她出生于90年。彭小冉在投身演艺圈后，凭借《灵魂摆渡》《老九门东宫》《理想照耀中国》。《军九零》等高热度作品逐渐赢得了更多的支持和关注，期待凤凰台上的剧本故事引人入胜，期待男女主演任嘉伦和彭小冉能够凭借过硬的实力为观众呈现一部古装精品力作。吴磊新剧在暴雪十分定档公开，芬兰取景绝美风景惹人醉。主演携手甜蜜互动，引发期待狂潮。吴磊是一位家喻户晓的童星，他每一步都走得非常踏实。从志同成长为青涩少年，再到如今摆脱了青涩，成为闪闪发光的大人，吴磊的成长印记都深深地融入了他所饰演的角色之中。尽管吴磊已经在娱乐圈摸爬滚打了很长时间。但与赵金麦合作的《在暴雪时分》却是他成年后首次参演的偶像剧。这部作品自开机以来就备受关注，原著作者兼编剧，剧本质量自然毋庸置疑。为了呈现更出色的视觉效果，主创团队甚至前往芬兰取景，让人对这部剧充满期待。
一系列的剧照和预告片，生动展示了因果和林依阳的爱情线和事业线。两位主演在剧中的表现也格外引人注目。吴磊与赵金麦不仅在年龄上相当，而且拥有丰富的拍戏经验。俊男美女的搭档简直是一场视觉盛宴，两人的拥抱场面充满了浓厚的氛围感，仿佛是一对热恋中的小情侣。最初认为在暴雪时分将需要一段时间才能与观众见面，但没想到定档消息如此令人惊喜。无论是与赵金麦一同在社交平台上宣传。还是在冬日来临之前与冰雪相遇，在暴雪时分都让人充满期待。在剧中，吴磊饰演男主角林毅阳，一个昔日的天才选手，因在比赛中对裁判的判罚有异议，不满时不慎与裁判冲突，导致被禁赛。年少气盛的他对判决不服，竟宣布退役。直到遇见了赵金麦饰演的当红九球选手因果。他在暴风雪夜间对他一见钟情，并在追求他的过程中重新找回了自己的理想，最终重返斯诺克赛场，与心仪的人一同前行，在比赛场上用汗水书写荣誉。在暴雪十分的原著作者兼编剧是墨宝飞宝，之前备受瞩目的《亲爱的热爱的》也改编自他的作品，相较于事业线。爱情线在剧中占据更大的比例。目前网上发布的素材中，包括吴磊和赵金麦的花式吻戏，年轻男女间的互动让人心动不已。特别是在车窗吻的情节中，吴磊扮演的林毅阳的眼神温柔而深情，流畅的下颌线和清晰的喉结，简直令人沸腾。曾经看着他温柔成长的观众，如今看到他成熟的表现。演绎出霸气的男主，只看到年轻的激情。两人的家庭互动模式，比起韩商言和童年的相处模式更为甜蜜。沙发吻和旋转木马吻，简直是甜蜜过头，让人已经开始期待正片中更多的互动了。赵金麦和吴磊身上都流淌着屏幕外的少年感，让人感受到他们年轻而炽热到足以融化冰雪的爱意。更重要的是，两人的外貌完全符合偶像剧男女主的标准，期待能有更多像这样优质的少年感主演。在暴雪十分钟的主角感情线，或许是俗套的一见钟情，但一旦看到赵金麦那明媚传神的眼惑，任谁都会感到心动吧。戴帽子。蛇眼神等未独特气质的视觉盛宴。二零二三年暑假，《长相思》第一季在杨紫的领导下，带领四位男神呈现了一部深受观众喜爱的甜蜜虐心的佳作。邓未在剧中饰演女主角小妖官配涂山景，凭借其出色表现赢得了无数粉丝的喜爱。如今，网友们对内娱明星进行各种分类，比如猴戏。鸟戏、狐戏等等，邓未可能被认为是狐戏，但那些喜欢他很长时间的粉丝都知道，实际上邓未是蛇戏，而且是内娱中唯一被公认的蛇戏。这是为什么呢？在邓未出演《长相思》之前，他早已被网友戏称为蛇戏，主要是因为一张戴帽子、穿格子衣服的照片，那双眼睛充满攻击力。还带着一些蛊惑的感觉，让人不敢直视。此外，邓伟平时在一些杂志、自拍中也偶尔流露出蛇戏的气质，比如一张黑衣自拍，只露出一只眼睛，极富蛊惑力，就像是一条伺机而动、准备捕获猎物的蛇。邓伟身上散发的高级感和清冷气质，进一步强化了他的蛇戏形象。在费加罗拍摄的杂志中。他的眼神更是充满了蛇系的味道。邓卫是来自内蒙古的大帅哥，肩宽腰细腿长，充满荷尔蒙。一位专业博主分析了他的面貌，指出邓卫的长相具有高眼位，眼型偏狭长，眼尾微微上扬的特点是典型的蛇系面孔。尽管因为饰演涂山景而备受欢迎。
，有很多人认为他是胡戏，尤其是在夜十七时期，那双委屈的眼睛像极了会诱惑人的小狐狸。在演绎不同角色时，邓卫会收敛自己蛇戏的攻击感，他会完全投入到角色中，甚至给人一种共情的感觉。因此，每次邓卫出演不同角色。他的气质都会完全不同。在演涂山璟时，整个人是温润如玉的小狐狸；在为《长相思》线下宣传时，戴着毛茸茸的狐狸耳朵，穿着清爽的白色短袖，此时的他看不出蛇戏的蛊惑人心。由于邓卫的百变气质，他的粉丝感到非常幸福。演员害怕角色气质雷同，因为这容易使人审美疲劳。一些走红的演员可能在一些剧中的妆造和人设相似，但邓卫不同，他参演了许多古装剧，每个性格和造型都完全不同，不容易让人误认。他的演绎方式总是与角色的气质设定相契合。最近，邓卫正在拍摄《仙台有术》，整个人显得有点傲娇。尽管在拍戏时，因为角色不同而气质不同。但邓卫蛇戏的面貌具有很高的辨识度，在内娱界，他展现出独特的气质，成为了一个迷人而高级的蛇戏花美男。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。